。先生，先生，你别收拾了。大哥他肯定是喝多了才会干这种事情，你千万别跟他一般见识啊，先生。是啊，先生，你走了，我们功课怎么办啊？喝点茶消消气啊！哎，秀成啊，你说说看，这叫什么事啊？真是荣家的脸都给丢尽了。家长，不，不好了，先生，怎么了？先生，龚先生要走。先生，我们劝都劝不住他。啊，先生，先生，先生，你别走。嗯、太太，对不起，我恐怕。不能胜任这份工作，没法在贵府留下去了。先生，哎呦，冯先生，瞧你这话讲的，下面的老妈子都看见了，不是你的错。嘉少，还不赶快给冯先生道歉啊！大少爷可能是对我有什么误会。太太，您和老爷都对我很好，我非常感激。诸位，请多保重。冯先生，你一个女人家，晚上走夜路不安全。等明日老爷醒来，定会给你主持公道。谢谢杨先生。事情已经被传开了，我不想留下来备受闲话。你不用走。先生不想见我，我也不想让先生走夜路。吴总，你今夜好好休息。太太，江少，哎，这孩子，就是任性。你确实和他不像，孙小姐，你不用紧张，我没有恶意，你只需要把你应该说的那些事说出来，就可以去任何地方。我应该说什么？明知故问的女人我不喜欢，那我就好心再提醒你一下，是有关于。荣定坤的事情，我真的什么都不知道。求求你，放了我好吗？荣定坤很喜欢你啊，他视你为掌中宝，去哪儿都会带着你。孙小姐若是继续装傻充愣的话，别怪我不怜香惜玉了。孙小姐，你是不是觉得你离开荣家之后就安全了？那我告诉你，若没有我，你不可能踏出上海半步对不起，我之前出言不逊，但是我真的没有半点侮辱你的意思。傅时珍，为
什么是你？为什么我总是会想起你？月儿已经上钩，可为什么我一点都不开心？我没那本事操控你的脑子。你要想着我，那是你自己的事。反倒怪我勾引你，龙家少，你这是什么狗屁不通的逻辑？我没有义务留下来等你羞辱我。难道你不是有意接近我吗？晴儿还没起来啊？回老爷的话，您昨天用完烟后，不知因为什么事，您骂了孙小姐，她就一直把自己锁在卧室里，我们怎么敲门她都不理啊。有这等事？想来应该是老爷不记得了吧。九九九感冒灵，家中常备，暖暖的，很贴心。九九九感冒灵，邀您继续观看《流光之城》。晴儿，晴儿，把门打开。是。晴儿啊，人呢？昨晚睡觉前挨骂以后，就一直把自己锁在屋子里，并没有出门啊。没出门，人怎么不在了？小的也也不知道。赶紧去找。是。老爷，那个昨晚大少爷醉酒，险些欺负了冯先生，冯先生现在闹着要辞职，给太太拦住了。混蛋！你有什么可说的？说。昨晚是我喝酒闹事，唐突了先生，是我不对，请求先生原谅我，我甘愿受罚。昨夜的事，大少爷以后还是不要贪杯的好。其他的事情，就请老爷做主吧。畜生啊！我养你这么大，文不成武不就，每天就知道跟你那些狐朋狗友喝酒跳舞，学一些纨绔子弟的东西回来。你爷爷要是泉下有知，那得被你气得从坟里跳出来。你看看你现在这个样子，啊！学校考不上，又不肯结婚，却倒有本事调戏家庭教师。我一辈子勤恳本分，怎么生出你这么个东西？老爷，歇口气啊！孩子不懂事，慢慢教就好了。气坏了您的身子可不行啊！是呀，老爷，当初太太招冯先生进来的时候。也没想过会这样。你，哎，妹妹，我看这里吵吵闹闹的，怕动了你的胎气。要不，让老妈子们扶你回去歇息吧。我，你什么你？啊！我还要问你呢。青、啊、儿哪去了？啊！青儿不见了，我不知道啊。他没打招呼就出门了。门房呢？把门房给我找来
，老爷，老爷饶命啊，老爷！所以，就就就叫冯先生出过门。我。他说他家里有急事，我这才开的门呢、啊，老爷。不可能啊，我从来都没有出去过。你这一股子酒气，你是瞎了吗？冯先生人就站在这里呢，能去哪儿？那肯定是看错了呀。我们都说了，这两个女孩子的背影很像的，许是孙小姐有心学着冯先生的模样，出了门，唬住了门房。那昨晚。少卿是什么时候出去的？我记得，收音机里刚播京戏，呃，呃，应该八八八八点多。哦，我们当时也在听，八点之前播的是太太喜欢的音乐，八点整跳的是京戏的。啊，不可能，老爷，昨晚九点打钟的时候，孙小姐她是在西塘呢。我们俩亲眼看见他进的卧室，当时杨先生也在啊。那九点的话，肯定跟冯先生没关系吧？我记得冯先生是九点前下的楼，然后大哥就回来了。事情闹出来的时候，正敲钟呢。啊，什么？那样的话，你们要没有人撒谎，要没有人看到的，就不是亲人。冯小姐。请问，昨晚八点到九点，你在哪儿啊？昨天大概七点钟的时候，我下楼散了会儿步，十分钟左右我就回去了。哦，回房间之前，我还和太太小姐们打了招呼。嗯，之后我就一直在房间里面批改卷子。大约是九点钟的样子。我开了一会儿窗户，一阵风把卷子吹跑了，我就下楼去捡卷子，结果，冯先生被大哥气跑了以后，我和方画一直陪着，嗯，一直到十一点左右才离开的。那是怎么回事啊？那就是你在撒谎。会不会是他喝晕了头，记错了时间呢？老爷，饶命啊！老爷，昨夜确实喝了点小酒，但是我绝对没有撒谎啊！我喊他冯先生，他还应了我呀。这么晚了，您还出门呐？家里有点急事，要出去一趟。那就是孙小姐。趁着我们昨晚闹腾的时候，他假扮成冯先生出的门。哼，我就说嘛，他平时都不怎么走动的，最近总是天天往主楼跑，还缠着冯先生说话。看来是早就有准备出走了哈。哼，现在说这些还有什么用啊？赶紧的，拿着老爷的名片去巡捕房报案啊，让他们找人吧。昨天晚上跑的，现在到巡捕房报案，能找得回来吗？你老实说，你有没有帮他？那么大一个人，你都看不住，你，你说，你说你有什么用？老爷也说他是那么大个人了，又跟你一起住在西塘，我挺着个肚子，我怎么看着他？冯先生。他跟你的关系比跟我还要好
，我就不信了。他离家出走，你会不知道？我和孙小姐只认识半个月左右，即便是有交情，又能深到哪儿去？让让让让，让一下啊！让一下，哎，让一下，让一下，过节过。哎，让一下。哎，到了。爹，哎，小心。是这儿吗？就这儿了，对。啊。哎呦，真好，小心。啊，太好了！哎呀，慢点，慢点。给我，给我，我来。都累了吧？我给你们烧水、泡茶喝啊。啊，爹。您到这儿来坐，好，真好。以后做饭啊，再也不用挤在那个拥挤的走廊了。真是，慢点。多，这喝水啊，行吗？也不用爬上爬下了。可不是嘛，这都要感谢我们家世珍呢。要不是世珍，我们怎么能住上这么好的房子啊？妈妈，您说的这是哪儿的话呀？哎呀，你说这个人，你怎么又抽上了啊？孩子们争气，给了我们这么好的生活，你。我们也不能拖他们的后腿，是不是？听话，给我。爹，您看，咱这生意好的差不多了，就别再依赖大雁了。这终究不是个好东西，不仅会上瘾，最主要的是还会摧毁您的身体。爹，你就听我一句，把大雁戒了吧。好。不抽了，爹爹不抽了。从今往后，咱们一家四口重新开始新的生活。哥，啊，我看你怎么就选了个两居室啊？啊，那你住哪儿啊？我在红房子医院找了个实习医生的工作，住宿舍。住宿舍能行吗？没事的。妈，你干嘛呀，妈？我看今天天气好，我想出去把被子晒一晒。我跟我哥去就行。你跟我爹泡点茶吧，对，歇一下吧。其实要我说呀，这工作辞了也好。偌大个豪门，里面指不定多复杂的。哎，对了，我啊去医院人事部问过了，我们有个犹太医生，刚好缺个助理。我们真要这么优秀，肯定能胜任的。哥，你说我这命啊，连上班都被你看着，是不是太狼狈了？<笑>妈，哎，妈，你们两个人谁给我打瓶醋去啊？我去。老板，来份猪耳朵。好嘞。二位请慢用啊。啊。嗯。慢走啊。谢谢爹要是不来找我，我也该去找您了。做的不错，只是没想到你这么快从荣家出来了。出了一点小意外，只好出此下策。听你这口气，已经想好对策了
，欲擒故纵，不是女人经常用在男人身上的招数吗？开窍了。不过，荣家的大门，不是想回就能回去的。既然是，听天命，我相信老天爷会站到我这一边的。是真。你是不是有些事情瞒着我，没有告诉我？搬家这种事情。说不说，也不妨碍你找到我。我说的是孙小姐的事情，她从荣家离开，你应该告诉我。他人呢？你放心，在我的庇护下，他很安全。只要等他把应该说的话都说了，我就送他上船，他就可以去任何地方。他是一个很可怜的人，还请七爷不要为难他。你既入了这一行，有一些慈悲之举，往往会坏了好事。我不是要你做一个冷血的人，我只是希望，什么时候发善心，什么时候控制住善心，忍住，这之间的分寸，你应该把握好。这次是我意气用事了。对不起，荣定坤那么多疑的一个人，如果他换了藏货地点，你说这个事情该怎么办？七爷教训的是，他现在肯定是怀疑你了，派人日夜盯着你，这段时间你我不要见面了，等你回荣家之后再做定夺吧。我以后会有分寸的，请七爷放心。我等你的好消息。老 爷， 方林芳画的功课不能停。这几日 呢， 我又面试了几个家庭教 师， 哎， 有一个还不 错， 明天就能来。呃， 你 看， 加上 他， 他明天愿意跟着就跟 着， 不愿意由他混。反正明年开年，要么去上大学，要么和杜家的小姐结婚。我们荣家不养闲人。这次啊，专门挑了一个长相一般的，加上应该不会看上的。我吃饱了，明天我会去准时上课的。多谢太太费心了。这个步骤不要省略，不然后面很容易出错的。还有这儿，这儿你要再仔细的算一遍啊。我知道，你不要啰嗦。行，那你知道就好。
你们是哪位老板的人啊？啊，小哥，我们是荣老板的人，荣老板安排我们过来提货的。啊。荣老板的货不是十八号提吗？哎，订的十八号没错，这不是最近有人听得紧吗？我们老板呀，让我们提前一天把这货给他安排出去，好让他们放个空。啊啊，小哥，这是我们老板的手印和印信，你观摩一下。荣老板的货，平日都是赵爷来提，今日这位爷也生得很啊。是这样的，我平日都给荣老板做一些明照，这案钱啊也是第一次报。小哥，还希望你行个方便，要是耽误了生意，你我都不好交代。大爷，您言重了。呃，这样，您稍等，我这就去给您提货。您的货号是？啊，二十一号。啊，好嘞，哎，您稍等啊。哎，我说小哥，你能不能快一点啊？我们爷还等着呢。哦，好，好，马上，马上。哎呀，呃，算了，呃，几位爷，跟我去提货吧。你们几个走，走，走，走，走。这是交给你处理了。是，七爷。好了，伤口啊，千万不能碰水啊。三天以后来换药，一个星期以后就可以拆线了。谢谢，谢谢医生。没事，应该的。走了。小朋友真勇敢。谢谢叔叔。嗯、谢谢啊。我大哥穿上这身白大褂可真帅，不仅医术高超，还哄得住小朋友。怪不得那些小护士全都追着跟我问你呢。面试结果怎么样？嗯。啊？挺好的，人家主任对我的学历可满意了，前三个月的工资是十五块，说之后还能涨上去呢。这么算的话，的确没有去荣家当先生挣得多呀。不过，在这里没人能让你受气，你在我眼皮子底下。哥才能够保护你。哥，我都长大了，就算以前是你的小鸽子，可是小鸽子也长大了，该让它放飞出去，独自搏击风雨了。我倒是宁愿啊，你永远长不大，这样哥哥就可以照顾你一辈子了。哥，你以后忙得过来吗？你还得照顾我嫂子，照顾我侄儿侄女呢，我能照顾好我自己的。净贫嘴！我给你叫车去。好。